ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാബ് സ്കെംസ് പാർക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സിബിറ്റ്സ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ സി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എ പുവർ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം ക്യാൻ ഓൺലി അറൈസ് വെൻ ദ മോളിക്യൂൾ പ്രോസസ് എ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ദി മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ യേൾസ് ത്രീ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോളൈറ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് ബി സ്പെറിക്കൽ ടോപ്പ് സി അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് ഡി ഒബ്ലൈഡ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് എ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇക്വേഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ഐ സി ഓൺലി അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് ഹാസ് ഓൾ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആർ അൺഈക്വൽ സോ ഇൽസ് ത്രീ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലീനിയാർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഐ എ ലെസ് ദാൻ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും സ്പെറിക്കൽ ടോപ്പ് ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഒബ്ലൈറ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്സ് ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ലെസ് ദാൻ ഐ സി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു പ്രോളൈറ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്സ് ഐ എ ലെസ് ദാൻ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു അസിമെട്രിക് ടോപ്സ് ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എം എസ് സി എൻ ആൻഡ് എം എൻ സി എസ് ബൈൻഡിങ് മോഡ്സ് എസ് സി എൻ എൻ സി എസ് ആംബിഡൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് ഇനി ഇതിന് പകരം എൻ ഒ ടു ഒ എൻ ഒ ആണെങ്കിലും ഇതേ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഐ ആർ ബി ഇ പി ആർ സി എൻ എം ആർ ഡി മാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സി ഒ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് രാമൻ ആർ ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ബി വൺ സി ടു ഡി സീറോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ റീസൺ ഇൻ ദി വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സി ഒ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ഐ ആർ ആൻഡ് രാമൻ ആർ സീറോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ മീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് സെൻട്രോ സിമെട്രി എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ടു ഓർ സി എസ് ടു ദി രാമൻ ആക്റ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ കൺസിഡർ ദി റിയാക്ഷൻ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ഗ്യൂസ് നോൺ ലീനിയർ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബി ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് സി ത്രീ എൻ മൈനസ് സെവൻ ഡി ത്രീ എൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് ത്രീ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഇഫ് വി അപ്ലൈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി വൺ ഓഫ് ദി വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി ടേക്കൺ ഓഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ so for non linear activated complex 3n minus 7 degrees of freedom present that is for translational and 3 rotation therefore the answer is option c 3n minus 7 
Bond length of homonuclear diatomic molecules can be determined with the help of both. Option A. Rotational and vibrational spectroscopy. B. Rotational and rotational Raman spectroscopy. C. Rotational Raman and electronic spectroscopy. D. Vibrational and electronic spectroscopy. Answer. Option C. Rotational Raman and electronic spectroscopy. Among the following, most bear active nuclei are Option A. Iodine-129 B. Cobalt-57 C. Iron-57 D. Sp-121 Answer. Option A. C. D. Iodine-129 Cobalt-57 Sp-121 This is the most bear active nuclei. That's why you refer to Karnam Edana option Terinda than Lada, Namukwekta it, Arela. The spectroscopic technique that can distinguish unambiguously between trans one two dichloroethylene and cis one two dichloroethylene without numerical calculation is option A microwave spectroscopy, B UV visible spectroscopy. C. X-ray photoelectron spectroscopy. D. Gamma ray spectroscopy. Answer microwave spectroscopy. And reason. The molecule shows microwave spectroscopy only if it possesses a permanent dipole moment. When the substituent and both sp2 hybridized carbons are identical, then cis isomer is polar, that is microwave active. While trans isomer is non-polar, microwave inactive tendency. So, if it is trans, it is dipole moment is 0. That is microwave inactive. Cis is dipole moment not equal to 0. That is microwave active. Now, we will microwave spectroscopy. We will distinguish these two molecules. The symmetric rotor among the following is Option A CH4 B CH3 Cl C CH2 Cl2 D C Cl4 Answer Option B CH3 Cl Now we will look at molecule in a example Linear molecule anangil, CO2 OCS HCN Acetylene and all linear molecule Spherical top anangil, P4 CCL4, SF6, CH4, the molecule with cubic point group that is tetrahedral or octahedral. Symmetric tops, ammonia, XCF4, C6H6, CHX3, CH3X. Asymmetric tops, H2O, NO2. The spectroscopy technique by which the ground state dissociation energies of diatomic molecules can be estimated is Option A. Microwave spectroscopy B. UV visible spectroscopy C. X-ray spectroscopy D. Infrared spectroscopy Answer. Option D. Infrared spectroscopy Mosbear spectrum of a metal complex gives information about op uh, A. Oxidation state and spin state of metal B. Types of ligands coordinated to metal C. Nuclear spin state of metal D. Geometry of metal Correct answer is Option A. A and C B. B and C C. A, B and D D, B and D. Answer option C. Uh, at the most bare spectrum of metal complex gives information about oxidation state and spin state of metal. At the world, then, uh, types of ligands coordinated to metal. Pin uh, geometry of metal. The molecule with the smallest rotational constant in the microwave spectrum among the following is Option A, N triple bond CH, B, CH triple bond CCL, C, CCL triple bond CF, D, B boron triple bond CCL. Answer option C, C 
CCL triple bond CF. Reason, rotational constant is inversely proportional to moment of inertia and hence inversely proportional reduced mass. Therefore, the molecule with the smallest rotational constant is CLC triple bond CF due to heavier in mass. Resonant frequencies for EPR and NMR are respectively in the spectral region. Option A, microwave and far IR. B, far IR and microwave. C, radio frequency and microwave. D, microwave and radio frequency. The ESR spectroscopy falls in the microwave region and NMR falls in radio frequency region. So the answer is microwave and radio frequency. The molecule active in rotational microwave, infrared absorption as well as rotational Raman spectra is option A, CO2, B, SF6, C, HCl, D, H2. Answer option C, HCl. Reason, the molecule active in rotational microwave, infrared absorption as well as rotational Raman spectra is HCl. That is the molecule with permanent dipole moment. Intense band generally observed for a carbonyl group in the IR spectrum is due to Option A. The force constant of CO bond is large. B. The force constant of CO bond is small. C. There is no change in dipole moment for CO bond stretching. D. The dipole moment change due to CO bond stretching is large. Answer option D. Aane. Then a reason. Relative intensities of IR absorption band depends on the size of the change in dipole moment associated with the vibration and not on the force constant of bond. The greater the change in dipole moment, the more intense the absorption while bond with large force constant show absorption bands at large wave numbers. So the answer is Option D, the dipole moment change due to CO bond stretching is large. In this important diet, we will select the selection rule. We will select the rotational transition. Delta J plus or minus 1 is Vibrational transition is delta nu plus or minus 1 is Electronic transition in atoms delta L plus or minus 1 is NMR spectroscopy delta ML plus or minus 1 is equal. spectroscopy is equal to the selection rule. Molecular spectroscopy is equal to the previous questions. We will discuss the previous questions. Thanks for watching.